monde. Donc, j'avais envie de faire avec vous, voir si ça, si ça vous intéresse, parce que j'ai déjà fait quand même le gros du boulot, euh, ce mixet média. Donc, c'est une planche en bois. Donc, je vais retirer tout ce que j'ai mis. Donc, j'ai pris une petite cuillère que j'ai teintée. Donc, j'avais d'abord mis tout en, en, en du gesso noir. Donc, ça, c'est des pinceaux. Une serrure. Après, j'ai remis euh, des couches de gesso blanc. Je dis des parce qu'il y en a bien fallu deux. Et j'ai mis de la peinture acrylique blanche. Donc, j'ai mis aussi euh, deux couches, enfin, une couche. D'accord Parce que cette fois-ci, j'ai envie de le faire dans des tons un petit peu plus... Euh... Bon, ça, c'est des, des, des engrenages. Je n'en avais plus. J'avais fait un tableau Mixed Media qui ne me plaisait plus du tout. J'avais fait ça il y a longtemps. Donc, j'ai enlevé... Euh... Les, les rouages pour les récupérer donc ça c'est un tube ben, les tubes qu'on trouve chez, chez action hein. voilà ça c'est des anciennes pièces de monnaie Alors, un petit cadre que m'a envoyé euh, ma petite louloute lors de son sort donc une planche sur laquelle j'ai mis des pochoirs arabesques. Donc, c'est les pochoirs de chez Action aussi, qui me servent bien. Donc, c'est la dernière planche en bois que j'en ai, ai plus. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre des couleurs euh, beaucoup plus douces cette fois-ci. Et j'avais envie de jouer avec le rose tendre et du vert tendre. Alors, pour faire ça, donc je vais d'abord faire le pinceau en premier. Je vais mettre ma planche là. Pour faire ça, je vais utiliser la peinture acrylique de chez Action. Et je vais utiliser les liquides Watercolor. Donc, c'est celle de cette année-ci. Il y en a deux packs. Un dans les tons vert et bleu. Et l'autre dans les tons, ben, il y a du jaune, du orange. et enfin, Du jaune, orange, du rose et un rouge. Les teintes sont un petit peu différentes de celles de l'année passée. Alors, je voudrais quand même vous dire, attention, je l'ai entendu euh, sur la chaîne de Cricri Brico. Cricri les a achetés aussi et elle a eu la même farce que moi. Donc, je présume que c'est vraiment... Euh, allez, c'est quand même bizarre parce qu'on n'a pas du tout... On n'habite pas la même ville. On habite toutes les deux à Belgique, mais pas la même ville. Donc, on ne va pas dans la même action. Et tout comme elle, elle n'était pas bien fermée, ce qui fait qu'elles ont coulé. Donc, si vous les avez achetés, que vous ne les avez pas encore ouverts, ou si vous comptez les acheter, prenez vos précautions. Moi, j'ai pris des gants et je vous jure que vous avez intérêt à vous munir de lingettes et de bien tout nettoyer hein, parce que c'est dégoûtant. C'est fait. Donc, je vais d'abord commencer par le rose. Une petite plus. On va mélanger. Donc. Ça, je vais juste prendre ma seringue. On va me prendre qu'une petite goutte. Je ne sais pas pourquoi je garde ça. Mais bon, donc j'ai dit du rose. Oh, pas de trop. Pour le début, on verra ce que ça donne. On va d'abord mélanger. Et ça, c'est vraiment du matériel action. Que ce soit pour la peinture, même le pinceau. Il ne faut pas que le rose soit trop... trop rose. Non plus. Je veux que ce soit assez pâle. Mais pas trop. Et du coup, en, en mélangeant les deux, la peinture est un peu plus liquide. Elle se met très bien. Voilà, ça c'est un joli rose. Donc, assez pâle. On va y récupérer là. Vous voyez, même en, en ayant nettoyé, il n'y a rien à faire. Je vais reprendre une lingette. Ça, ça a bien... Allez ça a bien dégouliné de partout. Hein. On va peut-être 
deux couches à mettre. Ça, je verrai quand je, quand je sèche. Comparé aux couleurs que j'ai pour le moment dans tout ce qui est euh, Mixette Media, je vous ai expliqué, j'en ai pas beaucoup. Donc, je me dis, je vais voir avec ça. On peut utiliser ce qu'on veut, hein, comme... Euh, comme, inter... ben, comme couleur, quoi. comme peinture. On verra après si je, si je ne terminerai pas par du vernis. On va peut-être pouvoir. Et un petit peu sur les poils. Voilà. Je vais sécher et voir ce que ça donne en première couche. Et on voit ça ensemble. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Alors je ne sais pas, c'est que la luminosité, ça va le faire. Ouais, quand même. Je, je travaille tout le temps le soir, c'est pas toujours évident pour vous. Mais je vais quand même donner une deuxième couche. de toute façon elle sera collée voilà donc c'est vrai que ça prend du temps ça, quand, ça met plusieurs heures et c'est ça qui est gai aussi c'est que c'est pas terminé euh, tout de suite tout de suite mais je trouve que c'est très 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 agréable à faire et si eh ben, les couleurs ne me plaisent pas même quand j'ai tout terminé, il suffira que je remette dessus, je saute dessus et que je recommence. Donc je vais sécher de nouveau, je vais reprendre. Donc maintenant, je vais mélanger les couleurs pour avoir un vert très doux. foncé je vais remettre du blanc et j'ai l'impression que ce sera trop foncé je vais exagérer quoi que on va voir on va voir non trop foncé ce sera pas pas mal ces, ces petits pots de watercolor je vais tester comme ça et si je trouve que c'est trop pâle j'en remettrai une, une goutte ou deux ah bon petit ah ben oui ben c'est pas grave j'en remettrai une couche ça a goûté madame ça a goûté Donc, ça c'est pour les deux couleurs que je voulais associer. Et je voulais tester sur le pinceau pour voir euh, ce que ça donne. Et j'aime bien. Par contre, je vais peut-être prendre un autre pinceau. Ça, je peux changer de couleur. Ouais. Je vais remettre une petite couche de rose. Ça, j'enlève la crostache que j'ai faite. 
Alors quand vous faites ce genre de choses, prenez bien le temps de sécher entre deux couches. Surtout quand vous voulez les, les superposer ou les mélanger, c'est quand même mieux. Donc je vais ressécher le tout. Et je vous reprends. Donc j'ai séché ça. Maintenant j'ai mis ma colle chaude à chauffer. Donc vous pensez bien que je n'ai fait que ça. On a mis les deux couleurs et les séché. Et il y a déjà euh, 10 minutes 30 de, de vidéo. Sachant que moi, au bout d'une demi-heure, ben, c'est fini, on passe à autre chose. Donc, euh, soit je continue comme ça, ben, ce sera en plusieurs vidéos. On verra bien comment, comment ça se passe. De toute façon, je vais vous éviter quand même les périodes de chauffe, de colle, etc. etc. de nettoyage de pinceaux. Donc ça, déjà, je ferai pause. Puis on va faire ça quand même ensemble. Donc, je vous dis à tout de suite, le temps que la colle chauffe, que je nettoie mes pinceaux. Après, ben, je referai des mélanges. Que je nettoie mes pinceaux et que euh, ben, je revienne vers vous pour commencer à coller les différents éléments que j'ai euh, préparés. À tout de suite. Je vais déjà coller. Je vous jure qu'avec ces trucs qui... Ces peintures qui collent, c'est pas évident pour avoir un... Un travail bien fait. Voilà. Une bonne dose. Je voulais le coller un petit peu de travers. que j'avais trouvé sur une brocante. Alors, ma colle est jaune au début parce que, comme d'habitude, j'oublie de teindre mon pistolet à colle. Je suis infernale de ce côté-là. Voilà. Une petite couche sur les pinceaux. Je vais garder mon petit-fils ce soir. Ma fille avait sport. Mon beau-fils était parti à Ibiza pour rechercher ses parents. Il est ramené à, à Marseille. On a passé un super moment. À 18 mois, il est, il est génial. Il rit tout le temps. Et il adore lire. Il a je ne sais combien de livres. Il y a une quinzaine de bouquins. Il faut tous les passer en revue. Il adore ça. Pourvu que ça dure. Vous voyez, on prend vraiment un peu tout ce qu'on a sur la main. Pour donner du relief, enfin du relief, pour donner aussi euh, que ce soit quand même euh, beau à regarder. Hein. Ici, j'avais envie de travailler en principal sur les pinceaux. Quand on aime bien mix, le mix média, le principal c'est de ne rien jeter. Tout se réutilise. Enfin, quasi tout. Voilà. Donc, j'ai envie de mettre la cuillère de travers. Pour casser... Les formes rectilignes des pinceaux, mis l'un à côté de l'autre. Voilà. Je vais mettre le cadre sur le pinceau. Allez, remets-toi bien. Alors, 
question que je voulais demander aux filles qui font du mix média et qui ont vraiment du matériel fait pour, c'est est-ce que le gel mix média colle bien tous les tous les, les matériaux parce que je le vois souvent elle met une bonne couche de cette mixture et elle pose tout les, les, plein de choses les unes sur les autres et tout tient euh, est-ce que c'est du gel mix média que je dois prendre ou, ou autre chose je vais montrer peut-être à Chacho s'il voit pas cette vidéo qu'elle qu n'y répond pas qu'elle ne répond pas à, à cette question j'irais bien lui poser la question carrément je crois que je vais mettre quand même du allez à la fin je mettrai quand même euh, du vernicole pour que les couleurs soient bien fixées parce que je vois que quand je touche elle s'écaille alors ça j'avais dit comme ça comme ça et de mettre ça au dessus Donc faisons cela. Alors, les pièces en dessous. Évidemment, c'est chacune un petit peu son, son idée. Hein, pour, euh... Allez, pour ce genre de déco. ces éléments à l'avance de voir un peu l'idée qu'on peut avoir ce qu'on peut rajouter pas oublier celui là je verrai à la fin si je vais mettre des petits nœuds ou quelque chose je ne sais pas encore ça par contre pour le faire tenir ce sera pas évident Et ça devrait tenir. Voilà. Parce que je trouve que la colle chaude, quand même, on voit toujours des petits bouts, des petits bourrelets. Toujours, toujours joli. Donc, 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 on va retirer déjà la prise du pistolet à colle chaude. Je n'en ai plus besoin. Donc voilà ce que ça donne une fois tous les éléments euh, collés. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la peinture et ce que je vais faire. Donc, on va reprendre le petit truc de peinture. On va déjà commencer avec le rose. Puis ça, ben, on en met un peu, un peu partout. Et donc, je tapote, 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 tapote. J'espère que ça va bien venir. Hein. Je vais aller au-dessus. Je 
mélanger le vert et le rose. On verra bien en quelle proportion. On avait plus de rose que de vert. C'est au feeling. Et il faudra bien deux, trois couches. Ce serait quand même bien que j'ai un, la possibilité de faire mes vidéos en accéléré. C'est moins, moins fatigant pour vous. Euh, un petit peu là-dessus. Je vais sécher le tout et je vous reprends. Alors, pour l'heure, voilà ce que ça donne pour le la partie rose. J'ai quand même remis, euh, quand même remis un petit peu de peinture. J'ai refait un mélange. Et maintenant, je vais mettre du vert, mais je vais utiliser un pinceau plus petit que celui-là. Donc ça, c'est celui-là. Pour ne pas en mettre partout. Parce que je ne voulais pas non plus que... Il y des grosses plaques vertes. Donc ça, c'est quand même plus délicat. De partir et tout le rose. Oh, je vais même lui mettre trois couches. Hein. Voilà. Donc, je vais m'amuser à ça. Voilà l'effet que ça peut avoir. Et puis, je vous reprends. Je fais juste ma petite... Mon petit insecte. Et je vous reprends un tout de suite. Voilà ce que ça donne en première couche pour le vert. Bon, je ne voulais pas que ce soit trop criard. Je voulais des, doux, des couleurs très douces. Et je trouve que ce, ce mélange donne très bien. Donc pour aujourd'hui, ah ben non, 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 non je n'ai pas fait mon petit pot de colle. Je fais ça et puis après, ben, on va se dire au revoir parce que demain, je me lève tôt puisque c'est mardi et que je vois ma frangine. Voilà. Et que donc, je vais laisser ça sécher correctement. Je, ben, je vais nettoyer euh, mes, mes outils. Hein. Je vais prendre soin de ces outils. Et que hop, 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 hop. je ne sais pas si je mettrai une deuxième couche ou pas, parce que j'aime bien quand c'est tendre comme ça, mais je, ouais, je vais peut-être quand même devoir mettre une deuxième couche à certains endroits. Donc voilà ce que ça donne l'idée euh, du rose et du vert. Donc je ne sais pas si vous allez, si je me bouge, est-ce que vous allez avoir plus de lumière et La lumière est dans mon dos, c'est très très désagréable d'ailleurs. Et j'espère que ça donnera bien sur la vidéo. Je vais essayer de remonter un petit peu l'écran et voir si vous n'aurez pas plus de lumière comme ça. Hop, hop, regardez pas ma tête, c'est la tête de folle du soir. Ah oui, ça donne quand même mieux en lumière. Donc voilà. Euh, L'effet que ça donne, moi j'aime plutôt ça. Euh, alors avec 
avec cette peinture, c'est la première fois que je l'utilise. Bon, elle n'est pas faite pour le mix cette média, je pense. Parce que voilà, elle, elle s'écaille quand même quand on la sèche. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que je ne sais pas si vous allez voir sur les arabesques ici, vous avez des endroits où le rose est un petit peu plus soutenu. Alors que, il n'y a pas de raison. Mais du coup, ça donne un effet assez sympathique. Donc à certains moments. Je pense quand même que je vais mettre une deuxième couche de vert. Ce sera utile. Je vais certainement le vernir pour être sûr que la peinture tienne bien. Mais sinon, je trouve ça assez sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et euh, ben, je vous fais des gros bisous. Donc, je vous le présenterai sûrement une fois terminé. Euh, comme ça. Quoi. Bon, on aura passé un petit moment ensemble. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bonne nuit.